ഏതായാലും റോയൽ കൃഷ്ണനായിട്ടും ഡേവിഡ് വില്യംസിനായിട്ടും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓഗ്ബച്ച തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാർക്കും സി എസ് എക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മറ്റൊരു ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് എ ടി കെയുടെ ഒരു ഫോർവേഡ് അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ഫോർവേഡ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എ ടി കെ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആ എസ്എൽത്ത് ആദ്യം മത്സരം വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഏകാനം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എ ടി കെയുടെ ഫോറിൻ ഫോർവേഡിനും അതേമാതിരി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫോർവേഡിനും വെച്ചിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ഇതിൽ അധികം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ടി കെ ജയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ നമ്മൾ അധികം ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അധികം പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് നടക്കാം വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോറിൻ ഫുൾ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർവേഡ് ഫോറിൻ ലിസ്റ്റിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടി കെക്ക് രണ്ട് ഫോർവേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണ ഫ്രീ ജി സ്ട്രൈക്കറായ റോയ് കൃഷ്ണ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസും ആണ് അവർക്കുള്ള രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ സ്ട്രൈക്കർമാർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്ലബ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വെലിക്ടൺ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് എന്നാണ് രണ്ടുപേരും വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എ ടി കെ രണ്ടുപേരും ബ്രാഞ്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ രണ്ട് വിദേശ സ്ട്രൈക്കർമാർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രൈക്കർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്തലോമിയോ ഒക്ബച്ചെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ റാഫേൽ മെസി ബൗലിയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എൽ ആറാം സീസണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഫുൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വിദേശ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർമാരുടെ നിരയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുഹമ്മദ് റാഫി ഉണ്ട് ജിതിൻ അമ്മസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് താരങ്ങളുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ എ ടി കെയുടെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജോബി ജസ്റ്റിൻ ബലവൻ സിംഗ് അങ്ങനെ വളരെ നിലവാരം കൂടി ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർമാരാണ് അവരുടെ നിലയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫോർവേഡ് കമ്പാരിസൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി ഫോറിൻ തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ റോയ് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കും റോയ് കൃഷ്ണ ഫിജി സ്ട്രൈക്കർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോയ് കൃഷ്ണ ഒരു ഫ്രിജി സ്ട്രൈക്കർ ആണ് അതൻ ഫിനോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എ ടി കെ അവിടെ നിന്ന് റാഞ്ചിത് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സാണ് പ്രായം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളിലോട്ടും കറക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആണ് അറ്റാക്കിംഗ് ശൈലി രീതിയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോട്ട് ബാഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ബാഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി തന്നെ ഡിഫൻഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പൂർ ആണ് എട്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫൻഡിങ് രീതിയിൽ അതേമാതിരി തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണ വളരെ അധികം പിന്നിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെ ഇതിലും പറയേണ്ടി വരും പത്ത് പോയിന്റ് അവിടെയും ഉണ്ട് പിന്നെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നോട്ട് ബാഡ് അതേമാതിരി തന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലും റോയ് കൃഷ്ണ ഒട്ടും മോശം തന്നെയല്ല പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അവിടെയും ഉണ്ട് റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് റോയ് കൃഷ്ണ ഏറ്റവും അധികം മികവ് കാട്ടാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് വളരെയധികം സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡി പ്ലെയർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് റോയ് കൃഷ്ണനെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി വ്യത
റോയ് കൃഷ്ണനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേമാതിരി തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തും പാസിങ്ങും അഗ്രഷനും വളരെ അധികം കുറവാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആകാൻ പോകുന്നത് പാസിങ് മിസ് പാസുകൾ കുറെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റോയ് കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം വീക്കാണ് അദ്ദേഹം പാസിങ്ങിൽ അമേര തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിലും വീക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എട്ടും ഏഴും പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ ഹെഡിങ്ങിൽ വളരെയധികം വീക്കാണ് ആറ് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കലും മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും നമുക്കൊന്ന് പറയാം ആദ്യം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബർത്തലോമിയോ ഓഗ്വച്ച് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്രിപ്ലിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം നല്ല ഒരു പ്ലെയർ ആണ് വളരെയധികം ഡ്രിപ്ലിങ് കഴിവുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഫിനിഷിങ്ങിലും ഭയങ്കരധികം ഫിനിഷിങ് പവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് റോയ് കൃഷ്ണ ഫസ്റ്റ് ടച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് ആ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്രിബ്ലിങ് ഫിനിഷിങ് ഫസ്റ്റ് ടച്ചിലും ഒക്കെയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ പെനാൽറ്റി ടേക്കിങ്ങിലും പക്ക ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് അതായത് ഫ്രീ കിക്ക് ഹെഡിങ് ലോങ് ഷോർട്ട്സ് ലോങ് ത്രോസ് മാർക്കിങ് മാർക്കിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം പോറാണ് അവിടെ ഒക്കെ റോയ് കൃഷ്ണ വളരെയധികം പിന്നിലാണ് അഗ്രീഷൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് റോയ് കൃഷ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡി പ്ലെയർ ആണ് സ്റ്റാമിനയും അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട് പേസ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേസ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കളിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് റോയ് കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ റോയ് കൃഷ്ണനായിട്ടും വലിയൊരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മള് എ ടി കെയുടെ ഫോറിൻ നേരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഓഗ്ബച്ചിയുടെ മാതിരി എക്സ്പീരിയൻസും ലോക നിലവാരവും ഉള്ള ഒരു താരം ഉണ്ടാവില്ല എ ടി കെയുടെ നേരയിൽ കാരണം ഓഗ്ബച്ചി അത്രയ്ക്കും അതും എക്സ്പീരിയൻസും ലോക നിലവാരമുള്ള ക്ലബിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ആ മാത്രമല്ല ഒരു ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയുള്ള താരമാണ് ബത്തലോമി ഓഗ്ബച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേവിഡ് വില്യംസിനും നമ്മുടെ ബത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചി ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓഗ്ബച്ചയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓഗ്ബച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കലി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫിറ്റ് ആണ് ഫിസിക്കലി കളി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് അവിടെ വളരെയധികം പോയിന്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് പോയിന്റ് വരുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ച എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറും അത് നമുക്കറിയാം റോയ് കൃഷ്ണൻ വളരെയധികം സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് അതിലും ഓഗ്ബച്ചും ഒട്ടും മോശമല്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് റോ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബ്രത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഒട്ടും മോശമല്ല ഏകദേശം ഒരു ഒപ്പത്തിനും ഒപ്പത്തിന് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തില് ഡിഫൻഡിങ്ങിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചും വീക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ അറ്റാക്കിങ് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി അതേമാതിരി തന്നെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലൊക്കെ ഇത് കളിക്കാരും വളരെ തുല്യമാണ് റോയ് കൃഷ്ണയും നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചിനും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചയ്ക്കും ആക്സലറേഷൻ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്റ്റാമിനയുടെ കാര്യത്തിലും ഓഫ് ദ ബോളിലും വർക്ക് റേറ്റിലും നമ്മുടെ ഓഗ്ബച്ച വളരെയധികം മുന്നിലാണ് അത് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയ്
നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് പെനാൽറ്റി ടേക്കിങ്ങിലും ഓക്ക് പക്ഷെ ഇത്തിരി മോശം തന്നെയാണ് റോയ് കൃഷ്ണനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒട്ടും വളരെയധികം മോശമല്ല നോട്ട് ടു ബാഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയിലും ഓക്ക് പക്ഷയ്ക്ക് പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോയ് കൃഷ്ണനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ആന്റിസിപ്പേഷൻ ബ്രൈവറി വർക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് വളരെയധികം മുന്നിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പല ഏരിയാസില് ചില ഏരിയാസിൽ റോയ് കൃഷ്ണൻ മുന്നിലിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഏരിയാസിലും നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഓക് ബജയ്ക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടുള്ള പേസ് സ്റ്റാമിന സ്ട്രെങ്ത് ആക്സ്പ്രേഷൻ എജിലിറ്റി ബാലൻസ് എല്ലാം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഓക് ബജയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ ഫിറ്റ്നസ് നോട്ട് ടു ബാഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഫിസിക്കലി കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോയ് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓക് ബജ തന്നെയാണ് അപ്പൊ റോയ് കൃഷ്ണയും ഓക് ബജും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരു ആൾക്കാർക്കും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കളിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഓക് ബജ തന്നെ ാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ആറ്റിബ്യൂട്ട്സും സെറ്റ്സും നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു ഏജ് ഒരു മാറ്റർ ആവാൻ ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡേവിഡ് വില്യംസിനെ നമ്മുടെ ഓക് ബഷുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക് ബഷും റോയ് കൃഷ്ണനും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക് ബഷ് തന്നെ വിജയിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന ഓക് ബഷും ഡേവിഡ് വില്യംസിനും കുറച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഡേവിഡ് വില്യംസിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണൻ കളിച്ച ഒരു ക്ലബ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യമും വരുന്നത് ഓക്കെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇവനായിട്ടും ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് റോയ് കൃഷ്ണനായിട്ടും ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ഡിഫെൻഡിംഗ് ടെക്നിക്കൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം നോട്ട് ടു ബാഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളിക്കും പക്ഷെ ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം മോശമാണ് ഈ മറ്റുള്ള രണ്ട് താരങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെയധികം മോശമാണ് ഡിഫെൻഡിങ് ഏരിയയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പച്ച തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസിക്കലിയും അതേമാതിരി തന്നെ സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഓക് ബച്ചയുടെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് എന്ന് പറയുന്ന താരം നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് സ്പീഡ് മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡേവിഡ് വില്യംസിന് ഫിസിക്കലും അതേമാതിരി തന്നെ സ്പീഡും ഓക് ബച്ചയുടെ മാതിരി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് ഓക് ബച്ചനായിട്ടും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്കും നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസിന് ഒരു പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ വലിയൊരു മേജർ ഇമ്പാക്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഏരിയയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക് ബച്ചും ഡേവിഡ് വില്യംസിനും തുല്യരാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മള് ബെസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻജിബിറ്റി പേസ് അതേമാതിരി തന്നെ ഓഫ് ദ ബോൾ സ്റ്റാമിന ആക്സിലറേഷൻ ഇന്ന് ഈ ഏരിയയില് ഒക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് വളരെയധികം മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസിന് ഓക് ബഷയുടെയും അതേമാതിരി തന്നെ റോയ് കൃഷ്ണയുടെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ് ആണ് അതായത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഓക് ബഷയുടെയും റോയ് കൃഷ്ണയുടെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓക് ബച്ചയുടെ മാതിരി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇല്ല പാസിംഗ് ഇല്ല റോയ് കൃഷ്ണയുടെ മാതിരി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇല്ല ഓക് ബച്ചയുടെ മാതിരി ഹെഡിങ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ റോയ് കൃഷ്ണയുടെ മാതിരി കൊമ്പോസർ അതൊക്കെ വളരെയധികം വീക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഓക് ബച്ച തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലും സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഡേവിഡ് വില്യംസ് ഓക് ബച്ചയുടെ അത്ര എത്തും അതുമാതിരി തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലും ബേ
ഓഗ്ബച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ റാഫേൽ മെസ്സി ബൗലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരെ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞൊരു താരമാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയൊരു നിലവാരമുള്ള താരമാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി നമുക്ക് കണ്ടെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ാണ് കുറച്ചും കൂടി ചാൻസ് നമുക്ക് ആകെ ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ച മാത്രമാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എ ടി കെ തന്നെയാണ് ഈ അനാലിസിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കാണാം മിഡ് ഫീൽഡ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഐസൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി ചാൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെ